どうもこんにちは加瀬一介です今日は2021年10月10日、えー、時刻は17時16分ということで夕方に撮っておりますさて、えー、というところなんで、えー、続きを始めてまいりたいと思いますでフレデリックなんですけどこっちの舞台をちょっと一人でちょっと受け負ってもらいたいんでえー、まあ増援はすぐ来るんですが一旦ここで待機という感じにしておきますでヤンも、えー、左の方の舞台は終わりましたんで右の方の舞台を、えー、ここで食い止めていくという感じですねということなんでポールも前に出して、えー、アタックできるところから、まあ、この辺りですねあこっちかうーん、まあ、こっちのアタッカーならばこっちのアタッカーを狙っていきたいと思います、まあ、遠距離が基本ですねとにかく遠距離から狙えて、えーまあ、なるべく被害を避けていくと、まあ、これが、えー、このゲームのかなり重要なポイントになってくるのかなと思いますさてハンスも同じく、えー、同じ行動に移っていきます、まあ、イーグレというかその前にですけど気づいたんですが補給車の方を先に落とした方がいいんで補給車を先に落とします結局回復されてで回復した腕とかを壊しても回復してですね相手がまた自由に動いてしまうんで、えー、自由にされる前に補給車を叩くというところですねまあ、えー、そういうことでピーもこの辺で待機ですさあロイドはもうこっち側に移っていきますんでこちら側に移動で待機で坂田ももうあとはこちら側に移動して待機ですねはい、えー、向こうのコマンダーも動いてきましたね、えー、ああミサイラーが攻撃してきております、まあ、モーリーは関係ないんでどんどんやってくださいという感じですねえー、っと来ましたね、ヤンですね、えーまあ、ハンドロッドで対応していきます。うーん、結構強いんですよね、相手も。はいはい、腕を壊しました。まあでも、どっちかというと、こっちの方が圧倒的に強い格闘タイプという感じのヤンでした。えー、ということで、ハンドロッドがある、あ、これはフレデリックなんで、防御しておきます。こっちの部隊がある程度整うまでは、えー、防御しておきますいや強いですね結局防御してたらそのシールドの上から貫通しても3しか食らっていないということですさあ輸送車も動いておりますね、えー、ということなんでロイドは、えー、遠距離で狙っていきたいと思いますミサイラーをイーグレットで狙っておきます、まあ、とにかく外から崩していく感じですねはい、はい、ニアストも当ててくれましたということで坂田もまああんまり無傷なんで積極的に前に出していきたいと思います、まあ、グレイブでやっていきますもうまあ微妙でしたはいまあ坂田ももうかなり育ってるんで坂田以外を育てたいところではありますナタリーも次に戦線を向けて移動しながらの攻撃にしていきます、まあ、輸送車をまあ壊しておきたいところですねうんなかなかいいダメージでしたそしてキースも近づきつつ、えー、リダあこれはダメでしたねまあいいやえー、JJ です JJ をちょっと前に行ってた攻撃しておきたいところですがまあいいかとりあえずは、えー、ここから輸送機狙っておきますかまずは、まあ、イーグレットで輸送機を落とします輸送機は結構反撃が怖いんでこれまああんまり近づくべきではないかなという感じですねうんだとするとあレベルが上がりましたショートとロングがまあ1000ぐらいということなんでちょっと他の人からするとちょっと見劣りする感がありますフレデリックはもう少しここで待機していてもらいますかはい待機ですでヤンは前に進めていきますミサイラーを消しかけていきたいと思いますまあ基本的にはですね
、えーまあ、あの近接タイプだとあの先にやられてしまいますんでミサイダーだと<笑>いやいや強すぎるでしょうこれはダブルが2回発動して、まあ、格闘が1700まで上がってますね、はい、スキルはなかなか覚えてくれないんでそろそろスキルを覚えてほしいんですがさてポールですねちょっと下の方の舞台をある程度めがけていきたいんで、まあ、とりあえず輸送車からまず狙っていきます、えー、とりあえず下の方の舞台も割と早めに殲滅できそうなので早いとこ下をやってしまってから、えー、北上していく感じでいきたいと思います割とサクッとこの戦場は終わるんじゃないかなという気がしていますんで今度はハンスの方はもう上に上げてい、えー、きたいところですがもうあんまり敵残ってないですね、今こうしてみると下の方と上の方に少しいるぐらいでだいたい中央に寄ってきてますからまあまあサクサク倒していきたいと思います輸送機から先に落としていきます輸送機というか輸送車の方ですね補給車といった方がいいかな補給車の方はですねとりあえずやっぱり早めになくしておかないとえー、余計な攻撃をされてしまうというイメージですねシールドゲットしました、まあ、特にいらないですね、えー、ということでピビーも前に出していくか特に、うんまあ、今回はもうある程度サクサク進めれそうなのでモーリーのやつは攻撃を仕掛けてますね、はいえー、まあまあ落とされても特に関係はありませんのでうーんとシールドで対応です、えー、とこれが敵のコマンダーですから、まあ、部隊長ですねモーリーを1人をやるためにこれだけ引き連れてきているという、まあ、かなりチキンな部隊長ですから、まあ、そういう意味では、まあまあ、今までの戦いに比べればですねだいぶ楽といえば楽なのかなという感じですフレデリックももう、えー、戦闘に参加していきます戦局が落ち着いてきたんでそれに倒していきたいと思いますはい、えー、これも反撃しておきますちょっとこうワンテンポあるかなという感じですけどまあ倒しましたこれでリックかなり強くなりましたはいレベルも上がりましたえー、と1300まで格闘がいきましたねアビリティが880を超えてますんで、まあ、割と防御爆破してたというよりも格闘をしっかりやってたという感じのプレデリックになっております、えー、と右下になんか逃げてるやつがいますねまあいいかとりあえずロイドですけどロイドにちょっと花を持たせるタイプでいきたいのでロイドは後回しでサッカーターもコマンダーを消しかける係にしておきましょうブレイブでやっていきますあれは OCU のキャニオンクロま,まずいはいすでに、えー、キャニオンクロがもう有名になってきているという感じでしょうねまあなんといっても相手の一番のあスイッチ使ってきましたねちょっと珍しいというかこっちでもこっちすらまだスイッチを覚えてないのに相手の舞台上はスイ,スイッチが使えるということはちょっと評価が上がりますね、えー、キャニオンクロにビビってはいるんですけどもスイッチを使えるとうーんまあいいんですけどねとりあえずはグノーツで1回、えー、遠距離攻撃していきます、まあ、ここでバズーカが結構使い勝手があるんですよねあレベルも上がりましたやっぱりかなりやっぱ強くなってますねロングがやっぱかなり線を超えてるあたりが非常にいいところですねさあキースはとりあえずもう格闘でこの輸送機を輸送車を、えー、ぶっ壊しておきますと先に攻撃を受けるんですがもうあまり気にする必要はないですねはいダブルが3発ですがちょっと攻撃力に欠ける感じはしますねはい、えー、JJ です JJ もとりあえず敵をやっていかないとちょっと遅れを取ってる感がありますねまあいいですとりあえず前に進めていきますえー、とアタッカーにグノーツで攻撃ですこう一応万能タイプの、あのー、万能タイプは何タイプかいますロイドとかナタリとか JJ とかがそうなんですけど
、えー、割と攻撃が中途半端になりがちなんでその点がちょっと注意ポイントですねだから中途半端な攻撃力になる分ちょっと多めに戦闘に参加させたいところですねはいはい、えー、強くなりましたねフレデリックいい感じですでヤンはまあ普通に攻撃していくんですけど、まあ、このコマンダーの方に消しかけていきます右下にも敵が、えー、2機ほどいますねまずいちょっとボディが怪しくなってきたかなとさあダブルで腕まで行きましたねスイッチはもう使えないレベルが上がったという感じです1900かまあかなり強くなりましたねあ来ました来ましたこれなんですよねやっぱりファーストが欲しいこのスキルをですね、えー、覚えたの久しぶりなんですが今現在ダブルのレベル2を装備していますんで、えー、次なるスキルで、えー、選んでいただく選,選ぶのがですねこのスタンレベル1とファーストのレベル2ですねまあ、あの左に、えー、と説明書いてます相手を気絶させるんで、えー、攻撃した時に相手がよろけるような感じになりますでこちらのファーストというのは攻撃の選定を取ると基本的には格闘は後手になりますからやっぱりファーストを取ってからのスタンという、えー、順番が、まあ、大体、えー、正しいかなと思います最初に攻撃してからその後スタンで気絶させるっていうそういう戦法になりますね、えー、格闘はかなり強いですやっぱり格闘がこう強くなってくるとゲームを支配しだすというか、まあ、そのぐらいのレベルになってきますねさてさてということなんでハンスよりもちょとりあえずロイドにちょっとある程度花を持たせたい感じがしますので、えー、とロイドがちょうどいいのはここですかねここにとりあえず置いといてで、えー、こいつを破壊しますやっぱり主人公機なんで、えー、美味しいとこは持っていってほしい倒せなかったらもうしょうがないですという感じですからじゃあポー,ルポールはもうかなり活躍してもらってるので、えー、っとこのフレデリックのところの方をやっていきますか、えー、イーグレットで攻撃ですまあこれで腕を壊してくれるといいですねあーボディーに行ったかうーんこうなってくるとこのぐらいのやられ具合だと大体はこうマシンガンとかの方が大体ちょうどいいんですけどねまあよしとしましょうとりあえずこいつでも狙っておきます、まあ、ハンスも結構ロングの性能が高いキャラクターなのでああ倒してくれましたねまあまあよしとしますそしてモーリーが生きてるっていうのはちょっとなんか割と久しぶりというか珍しいですねあモーリーに攻撃してるようです今までこう外で様子を見ていたミサイラーが反応しましたねあーモーリーがやられました縮小出ていけ出ていけうんなんかこうそういうおばさんがこう話題になったことがありますけども<笑>なんかこう変なドラムかみたいなのガンガン叩きながら帰れかなんかいうおばさんが有名になったことがありますね、えー、このゲームが出てから随分後の世界の話です時,、えー、時代の話ですがな何のおばさんだったかな帰れおばさん帰れ帰れかなんかいう変なババアがいたと思うんですけどモーリーはまあその程度かなというところですねさあロイドも、えー、だいぶ上がってきて、えー、と最初プラス14のオールだったのが今度プラス18のオールになっていますね、えー、万能タイプっていう感じなんですがイメージとしてはちょっと15ぐらいでも良かったような気がするんですけどねだからプラス18じゃなくてプラス19オールぐらいじゃないとなんかちょっと物足りない気がしますがまあいいですとりあえずは坂田を動かしていきます坂田はミサイラーに対してのヘキサファイアで攻撃ですまあ一発のライフルですねはい腕を壊してくれました大体想定通りに大きいになっておりますレベルも上がりました坂田はもうかなり強くなりました2000超えましたしかしそろそろスイッチかスピードか覚えてほしいんですけどもえっ、ー、とナタリーですねナタリーもいいか攻撃いやナタリーの前にそろそろ
まあ、キースさんもここでいいんですよ。こいつを倒して、それで終わりです。JJ がちょっと、物足りないかなという感じですね。装甲者、硬えな、これ。ということなんで、JJ に花を持たせていきたいと思います。えー、グレイブでやっていきます。うーん、残念。まあ、外したみたいですね。そしてフレーデリックは普通に攻撃していきますあ腕が、まあ、破壊はされなかったですスミスかフレーデリックもダブルを覚えてほしいんですけどね多分ダブルは覚えないんじゃないかなという気がしていますえー、っとミサイラーかミサイラーヤンがミサイラーを攻撃という感じですねヤンはファーストも覚えましたんでこれでああまあどっちにしてもまあ先手かはいダルマにしましたとレベルも上がりましたさっき上がったばっかりなんですけどね、えー、格闘は2000超えましたスキルもファーストとダブルのレベル2を持っておりますであとの敵はもうここに1匹いるんですよねこれは何を考えているのかこんなところにいるんでまあ、追いかけていく必要がありますよとハンスかハンスも行くか、えー、ハンスはここでエンドですんで、えー、ピーウィーはここに置っておきますでのあたりもまあ移動しておきますかとりあえずまあいいかとりあえずこいつ落とそうまあ JJ はそのうち強くなるでしょうからはい、えー、倒しましたこのあたりもかなり強くなりましたねはい、アイテム入手。うんと、レオソシアルか。結構使ってたんですが、もう、えー、上位互換が出ました。えっ、ー、と、1、2、3機、4機か、えー。割とまだ残ってますね。あと4機残っています。ロイド、倒してもらおうかな、これで。あ、ダルマか。ダルマなんで。まあまあ、よしとしましょう。ロイド、坂田はもういいです。だいぶ強くなったんで、坂田はよしと。で、ナタリーももう,もういいです。とりあえずはもう待機しておきます。で、えっ、ー、と、まあ、ミサイラーか、グノーズでいいか。グノーズ使っておこう。まあ、倒したら倒したでよしとします。あ、ミスか。まあ、いいです。とりあえずミスをしても経験値は上がるんで、経験値上がったらもうそれでよしとします。さあキースはちょっとレベルが見劣りしてくるようになりましたねまあしょうがないかな、えー、いいですさあ JJ に花を持たせる感じでいきますえー、っとグレイブの方がいいかなグレイブで、えー、攻撃していきますはい、えー、まあいい感じに破壊してくれましたそしてフレーデリックはあ間違えた、えー、こいつを倒していく感じにしますはいはいあーっとあーちょうどよかったかはいはい倒してくれました倒したというかまあ腕を破壊してくれたんで経験値を稼ぐのにちょうどいいえっ、ー、とアビリティがプラス28ですねこれは結構驚異的な数字ですそしてヤンですがヤンはもういいです強いんで、えー、置いておきますそしてあとはポールとハンスを使って、えー、下のやつをちょっと叩いていきたいんで、えー、移動させますで、えー、ピビーももうこのままうーん何もしてこないんで敵はちょっと今回の敵はかなり弱かったと見るべきでしょうねえー、と JJ に花を持たせていきますのでんとりあえずもうこいつらも待機ですいやアタックではなくて待機でキースも早くこいつを倒してほしいちょっとトンファーがちょっと弱かったですねやっぱり装備ちゃんとしないとダメでしたねトンファーと今の新しいハンドロッド全然性能が違うんでトンファーをちゃんと装備してあげれば良かったです結構キースで1人任せたんですけどかなり足
あの足止め食らってますんで失敗でしたねはいはい、えー、JJ が倒してくれましたねこれでレベルアップかなあ違いますねさっき上がったんでえアイテムを入手リペアの S ですそろそろ S ではもう足りなくなってくる感じですとりあえずフレデリックでこいつをやっておきますハンドロッドの攻撃力全然違いますねそれならもうそのまんまアームで攻撃した方が良かったという感じですさああとは、えー、ヤンは待機、えー、でポールでミサイラーを飛んでいきますちょっと弾が足りなくなる可能性があるんですがうーんまあまあそんなところですねそしてハンスまだ届かないですねあとは大気大気大気という感じですねえーとこれでユニットの状態じゃなくて終了とかできなかったのかな終了はできないかえーとムーブエンドみたいなのがあればないかまあいいですそうかまだあの輸送車はまだ終わってないえー、っととりあえず待機待機で待機でここですねこの輸送車にかなり足止めを食らっておりますしかも結構ダメージも受けてるんではい、えー、レベルが上がりましたえー、っとまあちょっとこうなるとやっぱりだいぶ見劣りしますねそしてまあ、JJ ももういいです待機待機でフレデリックは一応連れていきますでヤンは待機でえー、っとここですああそうかやっぱり弾切れですよねそろそろ弾切れですあいやありましたありましたイーグレットランチャーまだ残ってます結局2つ装備してるんで6発は撃てます、まあ、ボディボディでいってくれるといいんですけど中途半端でしたそして、えー、ハンスですあとイーグレットしか残ってない、まああのー、バズーカを装備させときゃよかったんですけど忘れてましたねまあ、この人たちは遠距離部隊なんでバズーカを装備させる方がいいですね倒しましたし敵部隊は全滅しましたまた命令違反だなしょうがないさばあさんに化けて出られても困るからなそうです別に戦うつもりではなかったんですよね大丈夫かばあさんばあさんという年なんかちょっと年的には見た感じ40の半ばぐらいに見えるんですけどうるさいあんたたちも出ていけまあ助けてやったのにこの感じですからねなぜ軍隊を追い出そうとするなぜだってあんたたち軍隊は私からいや私だけじゃないこの町の全ての母親から子供を奪ったその母親たちもこの町で炎に焼かれて死んだたった一人生き残った私は決めたんだもうこの町には軍隊は入れはしない。俺を殺せ。隊長、この戦争が始まるきっかけを作ったのはこの俺だ。あんたが、じゃああんたがいなければこの戦争は、私があんたを、ダメだ、今あんたをここで殺しても私の怒りは収まらない。でも、私はあんたを許さないからね、あんたについていくよ。あんたが炎に焼かれて死ぬところをこの目で見てやるんだ。それが私の復讐さ。まあ、この辺のやり取りはなんかいまいちなんかこうしっくりこないんですけどねまあ要するに戦争で殺されてる人たちの怨念が取り付いて軍を恨んでるモーリーの登場という感じなんですねでまあモーリーとしてはまあロイドがなんかもうだいぶやけにやけになってるっていうのはですね実はなかなか伝わりづらいんですけど実際ロイドはもう生きる目的がなかった男だったというふうにまあ、解釈できると思います、まあ、闘,技闘技場のファイターに落ちぶれていたとオルソンからは評価を受けてましたが、えーまあ、とりあえずロイドとしてはですねカレンのこう影を追いかけることがもう全てになっているわけで
、まあ、それももうほとんど諦めてるような感じなんじゃないかなと思います、まあ、それでもですね、えー、まあ彼の姿を追い求めてさまあ、彷徨っている男それがロイドというところなんでしょうねだからまあ俺を殺せともうあんたの気が済むならそれでいいよっていうぐらいのこうやけになってるんでしょうけどとりあえずモーリーがついてくることになりましたフリーダムシティはこれは今見てくださいあの四角柱がない四角錐がないので、えー、ここは安全ですあの四角柱四角錐があると戦場ですからそれは注意が必要ですさあ、えー、フリーダムシティに戻ってきましたオルソン大佐がすぐに偵察報告が欲しいと言っていますオフィスに向かいましょう俺と JJ はちょっと用事があるから抜けさせてもらうぜもうしょうがないわね私たちだけで行きましょうロイドはいどうだったロイド駐屯地として使えそうか無理だな建物は全て破壊されているから瓦礫の山だあれならその辺の原野に作る方がまだ利口だそうか分かった上層部,上層部にもそう伝えておこうお前らは次の作戦の指令があるまで待機だオンオン二つ盛り会何のことだ私の町のことだよあそこを駐屯地にしないように報告し,して私のご機嫌を取ろうとしたってそうはいかないよ俺はありのままを報告したまでだ大変だロイドキーストジェイジェイが勝手に出撃しちまったよ出撃ってどこにラークバレーの北に補給車が集結してるっていう誰かから聞いたらしくて私止めたんだけど儲け話をほっとけないってすぐに追いかけるぞ私も連れて行っておくれ。はい、えー、というところで、キースと JJ が暴走しているというところですね。えー、まあ、誰かから噂を聞きつけて、勝手に出撃してしまいましたというところなんですが、はい、とりあえず、まあ、バーにやっていきますかね。えー、ネオブレス。えー、っと、ネオブレスってなんか、最近は OCU も USN も坂田インダストリー製のバンツをよく使ってるよ。そんなにすごいのかね。これは前話しかけましたね。えー、ということで、キースと JJ が勝手に出ていきましたから、それを追いかけるというのが次の、えー、パターンですね。えー、とりあえず、コロッセアムには、えー、とグレゴリー、グレゴリーか。グレゴリーがいるんですけど、グレゴリーは放置しておきます。とということで機体のセットアップでモーリーの機体をセットアップできるかちょっと確認しておきます。えー、とモーリー、あいました、いました、トミーですね。こいつがモーリーの機体なんですけど、えー、とですねとりあえずとりあえず無視しておいてもいいんですが、うーんまあいいか、えーと、今回はですね今回のプレイはモーリーをちょっとちゃんと使っていこうかなって思ってますんで、モーリーは。えーと,まあ、とりあえず今あるやつに装備ぐらいしておきますかね、えー、とりあえず一番弱そう,弱そうなとにかくあの機体になってますんで今あるやつをとりあえず装備させておきますとりあえず買ってあげなくても何か装備させておいた方がいいかなという気がしますんで、まあ、コンピューターも、うんまあ、それなりのやつ装備してますねバックパックはいいでしょうでウェポンも、えー、とグリップにモーリーは多分射撃タイプだのような気がしますのでとりあえず何か装備させておきますでショルダーにもシールドを前回拾いましたんでうん割といいシールドを拾ったんじゃないかなとこいつかであとは、まあ、とりあえずシールドシールドという感じでやっておきますかはい、えー、ということでトミー、モーリーがですね仲間になりました機体名はトミーです色は紫とというところですねさてさて、キースと JJ がどっか行ったよというところなんですが、時間もそろそろ,そろいい感じなんで、とりあえずこれでセーブして、今回はここまでとしたいと思います。えっ、ー、とですね、まあ、モーリーの登場なんですが、モーリーはちょっと物語的に一癖ある人物ですし、まあ、見た目がババアなんで、あんまりちゃんと使ったことがないです。ただまあ今回の実況においてはちょっとモーリーの視点もちょっと大事にしていこうかなと考えましたんで、えー、最後まで使ってあげようかなと思っておりますはいということで今回は以上になりますまた次の動画でお会いいたしましょうさようなら